Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на канале Артишок. Сегодня у нас необычный выпуск. Я предлагаю вам окунуться в атмосферу 17 века при посещении одного исторического места. которая находится в районе Сананхель. О нем я вам рассказывала в прошлом выпуске. Ссылку на видео оставлю в описании. А также посетить одну временную выставку, проходящую в этом музее. Это место называется Музей Дель Кармен, бывший монастырь, расположенный на юге Мехико и посвященный истории повседневной жизни монахов ордена Басых Кармелитов. Также известный как Орден Басых Братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель, что значит Божий Виноградник. Это один из четырех нищенствующих католических орденов, отделившийся от основной ветви кармелитов в XVI веке. В преданиях говорится, что басыми их называли, потому что у них был обычай хранить умерших без обуви. Первые кармелиты были бывшими рыцарями-крестоносцами, которые стали отшельниками и создали общину на горе Кармиль, на Святой Земле, в конце 12-го, середине 13 века. В конце 16 века в Новой Испании возникла необходимость основать религиозный колледж для подготовки монахов-кармелитов. Это удалось осуществить к началу 17 века с помощью архитектора монаха Кармелита Фрая Андреса де Сан Мигеля. До того, как появились первые университеты, образовательную функцию выполняли монастыри при церквях. В настоящее время по всему миру насчитывается около 850 монастырей басых кармелитов, в которых служат около 12 тысяч монахинь. В музее представлена постоянная экспозиция из 80 основных экспонатов художественной коллекции, отобранных по случаю 80-летия музея, основанного в 1929 году, среди которых мы можем увидеть картины, скульптуры, запрестольные образы, реликварии, настенные росписи. Коллекция музея включает работы художников Новой Испании, таких как Луис Хуарес, Хуан Карреа, Кристобаль де Вильяльпандо, Хуан Бессера, Мигель Кабрера и прочие. В повседневной жизни монастыря умывальники занимали место первого порядка, особенно в момент перед началом мессы. Плитка выполнена в технике майолика и талавера 17 века, которые последовали за традициями орнаментировать по-арабски. В подвалах монастыря находится крипта с телами мумий. Слово «крипта» с греческого языка означает «крытый ход, сокровенное место», известно в церковной практике уже с античных времен. У ранних христиан так называлось помещение в катакомбах, где они совершали богослужение и погребали умерших. В средние века и поздние крипта стала означать часовню под храмом.
Каждый год в Сан-Анхель проходит цветочная ярмарка, которая длится 9 дней. Она приурочена к религиозному празднику в честь Девы Дель Кармен. В этом 2022 году была проведена 165-я ярмарка цветов. В честь праздника проводят конкурс на лучший рисунок среди детей и подростков. В знаменитом Кармелитском саду росло более 13 тысяч фруктовых деревьев. Различных сортов груш, персиков, яблонь, виноградников, слив и орехов. Саженцы этих деревьев были привезены из Европы. Торговля фруктами была основным доходом у монастыря. Они торговали своей продукцией даже в соседних городах. Фрукты были наилучшего качества. Сейчас, к сожалению, от знаменитого сада осталась только малая часть. Кармелиты по уставу Ордена вели аскетичный образ жизни, характеризуемый крайней скромностью и воздержанием, самоограничением прежде всего в удовольствии и роскоши. В основном все время они проводили в молитвах и физическом труде. Как и другие религиозные ордена, орден кармелиток был важным покровителем священного искусства. Накопленные средства в XVIII веке позволили им обогатить свое художественное наследие и нанять лучших художников того времени. Известный художник Вильяль Пандо был нанят специально для реализации разноплановых живописных работ на темы покаяния, молитва, поиск совершенства, сцены из жизни Богородицы, христианские темы жития святых. Также коллекция включает фрески, скульптуры, мебель, резные камни и деревянные рельефы. Домашняя часовня была частью ораторского искусства, где монахи могли посещать мессу, не нарушая заключительной клятвы. В часовне находится единственный алтарь в стиле барокко.
входная дверь вырезана из красного кедра и черного дерева. На территории монастыря остались руины Аквидука, который снабжал питьевой водой монахов и их плантации. Кармелиты придумали отличный способ, как гармонизировать инфраструктуру монастыря с их духовной жизнью путем строительства прудов, веранд и фруктовых садов. А временная выставка, на которую мы идем, проходит в бывшем домике при Акведуке. Сейчас это выставочный зал. Выставка называется «Длинная прядь» от Елены Мартинес Болио. Они говорят, что она родилась с иглой в руке. Выставка повествует нам о повседневном бытии простых мексиканских женщин в провинции, о том, как среди многочисленных домашних дел они находят время для творчества через рукоделие. В творчестве Елены переплетаются явные и скрытые свидетельства заглушенного голоса, угнетения, мачизма, домашнего насилия над многими мексиканскими женщинами. Нить и игла не различают статусы. Во все времена вышивали как женщины из аристократических кругов, так и простые домохозяйки. В выставке рассказывается о реальных историях разных женщин, о их неповторимых судьбах.
А я благодарю вас за внимание и до новых встреч на Артишок.